and अब मैंने दो मिनट पहले इसलिए आपको किया है so that if you have any questions so please do let me know i'm here to answer your questions before i formally start the lecture aaj bhi hum inshallah cross and at me pad ke and we'll finish off with the syllabus of this first sub stage the first sub stage is on tuesday so Do we have any questions regarding what I've told you? कोई सवाल नहीं? All is well at your end. Sure, if that is the case, तो फिर मेरे ख्याल में हम क्लास शुरू करते हैं, because uh, now it's Exactly ten o'clock, and we still have half of you who are still sleeping. So, ठीक है, रोज़े के साथ सुबह उठना is a problem. लेकिन अब तो दस बज गए, so I think it's time you guys got up. अच्छा जी हमने temporal mandible joint हमने शुरू कर दिया था, and we said it was the modified type of a hinge joint sinovial joint ki variety hai modified hinge joint this is the temporomandibular joint it is formed between the this is the mandibular fossa the mandibular fossa is lying in the temporal bone this in orange thing is the temporal bone this side theek hai even this diagrammatic arch ka jo this part is formed by the temporal bone so this mandibular fossa in the temporal bone and mandible the head of the mandible head of the mandible and the mandibular fossa in the temporal bone they contribute to the formation of temporal mandibular joint in beta uh, in every joint the articulating surfaces these surfaces the head of the mandible and the under surface of the mandibular fossa i'm talking about these two articulating surfaces normally have a joint when these articulating surfaces are covered with hyaline cartilage articular cartilage which is a variety of hyaline cartilage okay that is what normally happens in every joint at knee joint level joint level elbow joint level whatever but over here in this case beta ye jo articulating surfaces hai na they are covered with fibro cartilage mandibular fossa bhi and head of the mandible they are covered with atlet they are covered with fibro cartilage not hyaline theek hai temporal mandibular joint mein joint surface is covered with fibro cartilage that is why we call it an atypical type of a joint because unlike all the joints that are covered with hyaline cartilage we have big fibro cartilage now besides that the joint contains a fibro cartilaginous disc ye jo hai this is the disc lying inside the joint cavity keep Up. like all joints this joint is also covered by a capsule this capsule is lax loose and tightly fitting nahi hai it is loose it is attached to the articular margins articular cartilage ke sath attached hai at the mandibular fossa temporal bone ki the mandibular fossa is the articular cartilage jo hai उसको लाइन करती है उसके साथ अटैच है एंड 
at the lower end it is attached to the neck of the mandible ye dekh sakte hain ye head of the mandible hai isko condyle bhi kehte hain condyle of mandible this is the neck of the mandible the capsule is attached to the neck of the mandible and to the articulating surfaces of the mandibular fossa acha before i go any further beta aapko let me go back for a minute अच्छे ये देखो ये दिस इज द आर्टिकल ट्यूबिकल जो कि मैंडिबुलर फॉसा को डिपेंड कर रही है ये मैंडिबुलर फॉसा है एंड एंटीरियर टू द मैंडिबुलर फॉसा दिस इज द ट्यूबिकल आर्टिकल ट्यूबिकल ठीक है बेटा ओके लेट्स कैरी ऑन विद आर टेम्परो मैंडिबुलर जॉइंट TMJ stands for temporal mandibular joint. This is uh, an internationally recognized abbreviation, and you have to be have to remember it because कहीं पे भी आपको जितना लंबा temporal mandibular joint लिखा हुआ नजर नहीं आएगा it will always be TMJ. अच्छा जी तो हम articular capsule attach कर दी. Now I hope you appreciate the your articular disc and this is on the inside of the capsule as a result is going to be attached to the margins of the capsule either be capsule to on the inside of the margin this disc is attached and over here as well yahan pe ye dekh lijiye this is the joint cavity this is the mandibular fossa the inner surface under surface of the mandibular fossa this is the head of the mandible ठीक है दिस इज द रेमस ऑफ ये मैंडिबुलर नॉच है अच्छा सो ये जो वाइटिश स्ट्रक्चर दिस इज आर्टिकुलर सॉरी आर्टिकुलर डिस्क प्लीज नोट ये कैप्सूल है बेटा दिस इज द कैप्सूल ऑफ द टीएमजे पोस्टीरियरली दिस इज द कैप्सूल ऑफ टीएमजे बेटा दिस इज द external auditory meatus external acoustic meatus you have the air on top is drawing me the air has been removed kaan pinna jo hai that has been removed so this is the opening so that is how you know that this is the posterior end or anteriorly articular tubercle hai hota and then also you have the mandibular notch ye articular tubercle hai ठीक है the entire joint cavity is divided into two compartments there is one compartment between the under surface of the temporal fossa and the upper surface of the disc ye jo yellow hai this is a superior compartment of the tmj ab ye hai ye uski articular cartilage theek hai so you have another compartment above the articular cartilage of the mandibular condyle and the under surface of the articular disc this gap between the articular cartilage the under surface and the upper surface of the head of the mandible in dono ke darmiyan in dono surfaces ke darmiyan ye jo gap hai this is the inferior compartment So, दो कंपार्टमेंट्स हो गए एक सुपीरियर कंपार्टमेंट हो गया दिस वन और एक इंफीरियर कंपार्टमेंट हो गया दिस वन ठीक है जी एंड बोथ दीज कंपार्टमेंट्स आर लाइन बाय सेन्यूबल मेम्ब्रेन ठीक है सेपरेट सेन्यूबल मेम्ब्रेन इसलिए ये सेपरेट कंपार्टमेंट्स है अच्छा जी प्लीज एक बात याद रख लीजिए ये जो आपका टेम्पर मैंडिबुलर ज्वाइंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 
क्वेश्चन भी जरूर आता है सो इसको आप देख लीजिए अब जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसके लेगमेंट्स पे आ जाते हैं इसके दे टू टाइप्स ऑफ लेगमेंट्स एक्सट्रेंसिक लेगमेंट्स होते हैं और इंट्रेंसिक लेगमेंट्स होते हैं इंट्रेंसिक लेगमेंट्स आर सिंपली थिकनिंग्स ऑफ द कैप्सूल दे आर कॉल्ड लैटरल लेगमेंट्स ये देख लीजिए ठीक है ये दिस इज द टेंपोरल मैंडिबुलर जॉइंट दिस इज द लैटरल ये कैप्सूल ऑफ द जॉइंट है ना ये लैटरल लेगमेंट लैटरल लेगमेंट इज सिंपली अ थिकनिंग ऑफ द जॉइंट कैप्सूल दैट forms the lateral ligament lekin it is this lateral ligament that prevents the joint from dislocating posteriorly ek ye ligament plus yahan posterior tube hota hai theek hai over here you have a posterior tube hota hai these two factors prevent sorry the joint from dislocating to steel this okay dusre extrinsic ligaments hai ye stylo mandibular is stylet process hai na bete this is the stylet process this is the angle of the mandible so this ligament extends from the stylet process to the angle of the mandible you have to see here this is the stylet process this is the angle of the mandible so this is the stylo mandibular ye stylo mandibular ligament this is simply uh, a thickening of the posterior uh, part of the capsule of parotid gland so capsule of the parotid gland ki jo posterior layer hai that thickens to form this ligament and then is the sphenoid mandibular ligament sphenoid is sphenoid spine of the sphenoid ये दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे ये जी दिस इज द स्पाइन ऑफ द स्पीनोइड एंड दिस इज द स्पीनो मैंडिबुलर लेगमेंट ये बेटा दिस इज अब ये लाइट इसलिए है बिकॉज दिस लेगमेंट इज ऑन द इन साइड अटैच टू द इन साइड ऑफ द मैंडेबल इफ यू रिमेंबर करेक्टली ऑन द इन साइड ऑफ द मैंडेबल देर वॉज दिस ओपनिंग मैंडिबुलर ग्रूव जो होता है ठीक है मैंडिबुलर कैनाल यहाँ पे यू हैव द मैंडिबुलर कैनाल रनिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द मैंडिबुल दिस कैनाल इज गार्डेड बाय ये जो चिप ऑफ बोन होती है दिस गार्ड चौकीदारा कर रहा होता है इस मैंडिबुलर जो ओपनिंग है मैंडिबुलर कैनाल की होते हैं इसके ऊपर ये एक चिप ऑफ बोन लगी हुई है इसको लिंगुला कहते हैं सो दिस लेगमेंट इज अटैच टू द स्पाइन ऑफ द स्पीनोइड ओवर हियर स्पीनोइड बोन की एक स्पाइन है उस पर अटैच हो एंड देन ऑन द इनसाइड ऑफ द मैंडिबल इट इज अटैच टू द लिंगुला दिस प्रोवाइड अ प्राइमरी सपोर्ट फॉर द जॉइंट ये जो लेगमेंट है ना स्पीनो मैंडिबुलर लेगमेंट इट प्रोवाइड्स अस प्राइमरी सपोर्ट फॉर द जॉइंट नर्व सप्लाई इज नॉट इंपॉर्टेंट है इसकी नर्व सप्लाई द नर्व सप्लाई कम्स फ्रॉम ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व एंड द मेसिटेरिक नर्व्स बेटा ये दोनों उसको सप्लाई करती हैं आपके किताब के टेक्स्ट में सिर्फ ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व लिखी हुई है लेकिन दिस ड्राइंग इज टेकन फ्रॉम केएलएम और केएलएम में ठीक है, 
एक ग्लाइडिंग मूवमेंट है और दूसरा जो है ना वो हिंच मूवमेंट्स है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स बेटा दे आर प्रोफ्यूजन फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैंडबल एंड रिट्रूजन बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ ठीक है यू मूव योर चिन फॉरवर्ड that is protrusion and when you bring it back to its normal position wo protrusion hoti hai ye jo movement hai this occurs in the upper compartment ye ye articular disc hai beta theek hai this is the capsule the articular disc is attached to the inside of the capsule ye lateral ventricular disc hai attached to the neck of the mandible ye condyle of the mandible hai this is the neck of the mandible so the movement of protrusion and retrusion takes place in this compartment the compartment which is between the temporal fossa and the upper surface of the disc ye superior compartment hai so the gliding movement of protrusion and retrusion takes place at this particular compartment now comes the hinge movement hinge movement beta is the movement of uh, elevation and depression when you open your mouth so that your jaw is hanging down that is depression and when you close your mouth from this open position that is elevation बेटा जब मूव खोलते हैं तो मैंडबल मूव्स डाउन इट इज डिप्रेस्ड ठीक है एंड जब मूव बंद करते हैं दैट इज एलिवेशन ये जो है ना प्लस रोटेशन ऑफ मैन बोथ दीज मूवमेंट्स टेक प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट द इंफीरियर कंपार्टमेंट द कंपार्टमेंट व्हिच इज बिटवीन बिटवीन द अंडर सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क एंड द अपर सर्फेस ऑफ द कॉन्डाइल इसमें इस कंपार्टमेंट में इंफीरियर कंपार्टमेंट में द मूवमेंट इज एलिवेशन एंड डिप्रेशन प्लस रोटेशन अभी इसको डिस्कस कर देते हैं अच्छा जब एट रेस्ट वॉट है ये पोजिशन है दिस इज दर्टिकुलर टू बुक दिस इज देड ऑफ मैंडबल द ब्लू वन और ये ऑन टॉप दिस इज द मैंडबुलर फर्स्ट Okay, so a um, normal position when the mouth is closed, resting phase. Me, ये जो head of the mandible है ना, this is fitted into the mandibular fossa. ठीक है? अब ये fit इस तरह से आता है कि ये mandible to some extent is retracted. It is move pushed back. या pull. It is pulled back. ठीक है, पुलिंग बैक ऑफ द मैंडबल इज रिट्रैक्शन चेन एलिवेटेड होती है एंड दिस पोजिशन इज मेंटेन बाय द टोन ऑफ द मसल द टोन ऑफ द रिट्रैक्टर्स एंड एलिवेटर्स ऑफ द मैंडबल दे कीप द मेंटेन दिस नॉर्मल पोजिशन व्हिच इज द हेड फिटेड इनटू द mandibular fossa the mandible retracted ye normal position hai at rest when we are just sitting not talking to anybody not eating not no any nothing theek hai acha however now what happens when you go off to sleep deep sleep get in in so in that case ye jo muscle tone hai na ye jo elevators or रिट्रैक्टर्स की जो मसल टोन है ये भी रिलैक्स कर जाती है वन द मसल टोन रिलैक्सेस जॉ ड्रॉप्स डाउन ये देख लीजिए इसलिए शायद आपने नोट किया होगा कि वेन पीपल गो ऑफ टू स्लीप गहरी नींद में होते हैं तो उनका मुंह खुला हुआ होता है इतनी गहरी नींद होती है कि उनका मुंह खुला हुआ होता है वो मुंह इसलिए खुला हुआ होता है बिकॉज द मसल्स एट क्लोज अमाउंट That means the elevators and the retractors. ये जो muscle है that close the mouth. अब इनमें tone जो है 
खत्म हो गई बिकॉज मसल्स आर रिलैक्स ना ठीक है प्लस दूसरा इफेक्ट ग्रेविटी का भी तो है ना वेन द मसल्स आर रिलैक्स दे आर नॉट एक्टिंग ग्रेविटी इफेक्ट द मैंडल एंड मैंडल प्रोस्टैम अच्छा ओपनिंग ऑफ द माउथ ये सारी ड्रॉइंग्स आपके के एल एम की है बहुत अच्छी ड्रॉइंग्स हैं ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लुक एट देम केयरफुली एंड देन स्टडी देम नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द व्हेन वी ओपन द माउथ द हम वी ओपन द माउथ अच्छा पहले इट्स अ नॉर्मल पोजीशन में देख लीजिए ये आर्टिकुलर टू द थिंग This is the head of the mandible. The mandible is for side which, and this is the disc. Anteriorly, be oh, sorry, posteriorly be attached to the inside of the capsule. Anteriorly also. Okay. Now, this is a normal situation. When you open the mouth, this is what happens. The head of the mandible. leaves the mandibular fossa moves forward and comes to lie under the articular tubercle up the head it does not move alone the head plus this articular disc both together they move anteriorly come out of the fossa move anteriorly and come to lie under the आर्टिकुलर टूबर अगर तो ये सिंपल मूवमेंट है विद माउथ ग्रू और इसमें डिप्रेशन ऑफ द मैम डेंडबल इज नॉट इन्वॉल्व ठीक है ये क्लोज पोजिशन है पैंडबल विद माउथ क्लोज ये देख लीजिए द Pondyles of the mandible are fitted well in the mandibular fossa. ये ये mandibular fossa है ना ये articular disc है. तो the pondyle is fitted well, दोनों sides. However, this is what happens when the chin protrudes. That means it moves forward. The articular sorry the head of the mandible comes to lie under the articular tubercle head plus articular disc they both move together and come to lie under the ye articular tubercle and ye mandibular fossa so chin ki jo movement hai wo forwards anteriorly hai ab isme depression of the mandible is not involved uska result ye hai That the mandible will just protrude forward. This rapture will move at the bar. They call him move and cut. Okay. Here we have the a normal position. The mandibular fossa, tubercle, the head or neck of the mandible. And when you open the mouth, this is what happens. The head and neck of the mandible come to lie under the articular tubercle. अब यहाँ पे जो चीज नहीं नजर आ रही वो आर्टिकुलर डिस्क है आर्टिकुलर डिस्क आल्सो मूव्स विद द हेड अब क्या होता है व्हेन यू ओपन द माउथ वाइड ओपनिंग द माउथ उस सूरत में द हेड ऑफ द मैंडिबल दैट मूव्स कम्स टू लाइव अंडर द आर्टिकुलर टू बी कल ठीक है but it also involves the depression of the mandible ye jo mandible hai abhi horizontal position mein hai when the chin was protruding but when you open the mouth about wide opening of the mouth it happens uh, when you are uh, eating put a morsel in your mouth wo mein wala dal de bolte hain theek hai in that is the chin moves down like this ओके, सो पोजीशन वही है कि द हेड ऑफ द मैंडबल इज लाइंग अलोंग विद द डिस्क इज लाइंग अंडर द आर्टिकुलर टू 
सो एक ये पोजीशन है जिसमें डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल इन्वॉल्व नहीं है जिसमें सिंपल मैंडिबल की प्रोटीशन है और दूसरा सूरत में डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल इन्वॉल्व है दैट इज वाइड ओपनिंग ऑफ द नॉट नाउ व्हाट हैपेंस अब देयर इज अनदर सिचुएशन ये नॉर्मल है माउथ क्लोज एट रेस्ट पोजीशन ये दिखाई दे नाउ देयर इज अनदर सिचुएशन while you are chewing chabate hain in that case the head and the articular disc of one side is protruded and the head and the articular disc of the other side is retracted ek side ki head of the mandible anteriorly moves karega दूसरी साइड का ऑपोजिट साइड का पुस्टीरियरली मूव करेगा इस सूरत में भी द हेड सॉरी आई एम सो सॉरी द हेड इज रोटेट अब ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा व्हेन द हेड रोटेट्स दिस इज रोटेशन थोड़ा सा हेड रोटेट करेगा तो इट विल अलाउ द ऑपोजिट साइड टू मूव बैक ठीक है So this is what happens. अब ये आपकी showing हो गई होती है. This is the opposite side. ये एक दफा इस side पे, दूसरी दफा इस पे rotation होगी, and the chin will move forwards. And finally, the movements of the temporal mandible, mandibular joint and the muscles that produce this movement. I think I've taken far too much time over it. Elevation, the closing of the mouth is produced by temporalis muscular medial pterygoid. Depression, that is opening of the mouth, that is produced by the lateral pterygoid, the suprahyoid, and the infrahyoid muscles. Then is protrusion when you. push the mandible forwards protrusion is produced by lateral pterygoid and the medial pterygoid and retrusion that is pulling the chin back into normal position that is by temporalis and posterior fibers horizontal fibers so then in oblique fibers plus the masseter lateral movements to hoti hain grinding and chewing ke movements usme temporalis of the same side and pterygoids of the other प्लस द मास्टर ये आपकी बुक में से टेबल मैंने उसी तरह ही कॉपी पेस्ट की है यू हैव टू रिमेंबर इट एज सच ओके नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज अगर आपको एक नॉर्मल एनाटॉमी समझ में आ गई है तो दिस शुड बी नो प्रॉब्लम देखो अब एक सूरत है कि वाइड ओपनिंग ऑफ द माउथ जमाई लेते हुए यौन कर रहे हैं एक्सेसिव ओपनिंग ऑफ द माउथ या फॉर सम रीजन एक्सेसिव कंट्रैक्शन ऑफ द लैटरल टेरिटोरी ठीक है इन दोनों सूरतों में द हेड ऑफ द मैंडिबल डिसलोकेट जब वो डिसलोकेट कर जाता है देखो नॉर्मली ओपनिंग ऑफ द माउथ पे हमने कहा था द हेड ऑफ द मैंडिबल कम्स टू लाई अंडर द आर्टिकल टूबिकल यहाँ पे होना चाहिए but when there is excessive opening of the mouth wide opening of the mouth yeah excessive contraction of lateral pterygoid please lateral pterygoid only to so, fir ye jo head of the mandible hai comes to lie in front of the articular tubercle ye articular tubercle the head of the mandible is lying in front of the articular tubercle is for anterior dislocation so excessive contraction of the lateral pterygoid produces anterior dislocation of the head of the mandible ab is surat mein what will happen is the mandible is depressed sirf usi surat mein ye head comes to lie in front of the articular that is when the mandible is depressed ab yahan pe ye jaake fix ho jata hai and the mouth remains open ठीक है 
ये उस सूरत में भी है एक मुखा मारा और वन साइड ऑफ द फेस साइड वेज ब्लो उसमें भी चेन डिसलोकेट हो जाती है जिस साइड पे मुक्का लगा उस साइड पे द मैंडिबल डिसलोकेट एंड द माउथ ओपन्स तीसरी सूरत ये है कि यहां पे फ्रैक्चर हो जाए दिस फ्रैक्चर इज आल्सो ये अगर यहां फ्रैक्चर हो जाए तो दिस फ्रैक्चर में आल्सो भी आल्सो पुश द मैंडिबल फॉरवर्ड्स एंड थियर डिसलोकेशन हो जाती है बिकॉज़ फ्रैक्चर तभी होता है इफ यू फॉल ऑन योर चेन और समथिंग तो फिर उस सूरत में वो जो फोर्स है that breaks the bone also breaks the head of the mandible outside the mandibular fossa posterior dislocation posterior dislocation is very uncommon iski wajah kya hai iski wajah ye hai ki ye dekh lijiye ye post clinoid tubercle hai yahan pe theek hai this is the post clinoid tubercle i was talking about this plus the lateral ligaments they prevent posterior dislocation ab ek important cheez very important dekho abhi aapko maine bataya tha ke the joint is supplied by auricular tendon which supplies articular fibers to this joint this auricular tendon lies on the medial aspect of the um, joint Yeah. Yeah. So it is lying on the medial aspect of the joint. On the outside, on the external surface, the joint is covered by the carotid gland. And you know that running through the substance of the carotid gland, you have the facial nerve. Okay. So any surgical procedure, whenever you operate upon the TMJ, you have to be very careful not to damage the auricular temporal nerve or the facial nerve. फेशियल नर्व का अगर डैमेज होगा तो फेशियल मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन पे पैरालिसिस हो जाएगा और अगर ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व डैमेज करेगी व्हिच इज सप्लाइंग ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाइज आर्टिकुलर फाइबर्स अगर ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो जॉइंट का विल बिकम लैक्स लूज हो जाएगा ठीक है सो जब लूज हो जाएगा तो द चांसेस ऑफ डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट आर वेरी हाई प्लस अगर कैप्सूल ये जो है और लैटरल लेगमेंट अगर ये भी डैमेज हो जाएंगे या रप्चर हो जाएंगे तब भी ये जॉइंट जो है दिस बिकम्स अनस्टेबल सो ये प्लीज याद रखिएगा कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन प्रिवेंट होती है बाय पोस्टीरियर ट्यूबिकल एंड लैटरल लेगमेंट ये लैटरल लेगमेंट और एंटीरियर डिसलोकेशन का आपको पता है वो ही जाया करती है when the, this is where it lies okay before i go any further my thoda sa aapko ye introduce kar do to the brain aapko pata hai iske main parts aapko pata hai these are the two cerebral hemispheres cerebrum ye this is the cerebellum sensory relay station cerebellum and this is what we call the brain stem brain stem from below upwards the brain stem is medulla ye pons hai at this part is the midbrain yahan pe dekh lijiye this is the medulla ye medulla hai this is the pons and this part is the midbrain सारा ये यहां तक कौन से एंड दिस पार्ट इज द मिड ब्रेन जहां से ये नर्व्स निकल रही हैं एंड नाउ प्लीज नोट इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉन्स दिस इज द ट्राइजेमिनल और द फिफ्थ क्रेनियल नर्व लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्रेनियल नर्व 
or the trigeminal nerve. Beta, uh, this is the largest cranial nerve. See, okay? body mate is the largest cranial nerve. It emerges from the surface of the bones. Abhi humne ye baat ki hai. It is, is a mixed cranial nerve. The trigeminal nerve is a mixed cranial nerve. That means it has a sensory component and a motor component. You thick nerve here, this one. This is the sensory root of trigeminal nerve, and this. Slender nerve, barik se jo ye nerve hai. This is the motor component. Together, they make up the trigeminal nerve. <coughs> Excuse me. The trigeminal nerve then enters this trigeminal ganglion. Yeah, jo is the trigeminal ganglion is. an entirely sensory structure ye jo motor nerve hai abhi is pe aa jate hain this is running with the sensory component all right they make up one nerve but this motor component has nothing to do with the trigeminal ganglion theek hai this trigeminal ganglion is a flattened structure in jo this is lying ganglion is lying in the trigeminal cave trigeminal cave jo hai that is a small depression present on the petrous part of the temporal bone ab ye dekh lijiye stimuli sensory stimulation that is cutaneous part of the face yahan se sensations they travel back this makes up the thalamic division from the maxilla and surrounding area from the forehead sensations from the forehead are carried by the thalamic division which is a sensory nerve sensations from the maxilla the area around the maxilla ye jo purple hai ye jo sensations hai area sensations from this area are carried back by the maxillary division ye green mein maxillary division hai theek hai and then sensations from this area the blue one this is by mandibular division ye dekhiye ye mandibular division hai oh yeah theek hai now all these three nerves ye jo hai they may are all sensory by this cutaneous nerve innervation is sensory sensation so sen sensations from these areas carried by ophthalmic maxillary and mandibular division carried to the trigeminal ganglion theek hai so ab hum is direction mein chal rahe hain because jo bhi se agar aapko yahan pe pain hui hai ya aapne scratch karna hai तो यहां से इम्पल्स जाएंगी टू द ब्रेन और वहां जाके इंटरप्रेट होंगी कि ठीक है मुझे दर्द हो रही है सो सेंसरी इनोवेशन इज इन दिस डायरेक्शन ठीक है अब ये जो मैंडुबल मैंडुबुलर नर्व है ना मैंने आपको पहले ही बताया था इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं सेंसरी भी होता है मोटर भी होता है सो वी आर टॉकिंग अबाउट द sensory part of the mandibular nerve motor root ki baat kar lete hain motor root bhi ye aapko bataya tha brain stem ka ye medulla hai ye pons hai so from the surface of the pons when aaya tha wo motor root root barik si jo thi wo emerge kar rahi thi main aapko fir dikha deti hu this fin this thin structure ठीक है ये ट्राइजेमल जानते हैं ऑन बाय ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बोन्स द मोटर रूट अराइजेस एंड दिस पासेस डीप टू द ट्राइजेमल गैंगलियन इट डस नॉट रिले इन द ट्राइजेमल गैंगलियन इट हैज नथिंग टू डू विद द ट्राइजेमल गैंगलियन एक्सेप्ट के दो द टू आर ट्रैवलिंग टुगेदर 
सो अब ये जो मोटर फाइबर्स है दे ज्वाइन द मैंडिबुलर नर्व किस लेवल पे एट द लेवल ऑफ फॉरमन वेल फॉरमन वेल के लेवल पे द मोटर रूट ज्वाइन द सेंसरी पार्ट ऑफ द ट्राइजम अब सेंसरी एंड द मोटर नाउ दे ट्रेवल टूगेदर बट कोई इनकी मिक्सिंग नहीं है कोई उनका फंक्शन में कोई चेंज नहीं है ठीक है अब दिस नर्व ट्राइजमल नर्व दिस इज एसोसिएटेड विद गैंडलिया पैरासिमथेटिक गैंडलिया बेटा ये जो पैरासिमथेटिक गैंडलिया है ना ये फोर पैरासिमथेटिक गैंडलिया तहरीर में एंड ट्राइजमल नर्व इज एसोसिएटेड विद टू ऑफ दिस ओटिक गैंगलियन एंड जेरिको पैराटाइन गैंगलियन दोनों को इस ट्राइजमल नर्व की ब्रांचेस दीस गैंगलिया आर हैंगिंग बाय द ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजमल नर्व बट फंक्शनली इन द आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है बस एनाटॉमिकली पड़े हुए हैं उनके पास ठीक है द ट्राइजमल नर्व कैरीज नो नो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना बेटा वो सिक्रीटो मोटर होते हैं and by secreto motor i mean ke unki stimulation se secretions produce hoti hai so motor activity ho gayi na secreto motor so iske koi parasympathetic nerve fibers isme nahi hai because isme parasympathetic nucleus nahi hai ye jo cranial nerves hoti hai na they go and relay or they arise from nuclei in the brain nucleus is a collection of nerve cell bodies in the brain and a ganglion is a send bodies outside the brain acha ji mandibular nerve pe aa jate hain aapko bataya tha it has a sensory component it has a motor component that means ki it is a mixed cranial nerve isme sensory fibers bhi hain isme motor fibers bhi hain theek hai now from the आपको बताया था कि अराइजेस इसको सेंसरी फाइबर्स इट रिसीव्स सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ द फेस ये ये सारा एरिया मैंडिबुलर डिवीजन का है सप्लाई का सो सेंसरी फाइबर्स फ्रॉम द मैंडिबुलर डिवीजन गो एंड मेक अप द मैंड एंड एट द foramen ovale they enter into the middle cranial fossa it receives the motor component at the foramen ovale and then it becomes a mixed cranial nerve this nerve emerges comes out of the middle cranial fossa through the foramen ovale and comes into the infra temporal fossa ye mandibular nerve in the infra temporal fossa it divides <coughs> into its branches which is this is the auricular temporal this is the <coughs> nerve to the mylohyoid this is the lingual nerve ठीक है, दिस इज द बकल नर्व और ये इंफीरियर व्योलर है जो उन्होंने काट दी है ये इसका काटे है ये कटी हुई ये इंफीरियर व्योलर है अब इसको हम देख लेते हैं प्लस इसका जो मोटर कंपोनेंट है दैट सप्लाइज द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पोस्टीरियर एंटीरियर वैली ऑफ डाइजेस्टिव टेंसर पैराटाइट टेंसर टिंपनाई अभी इसको डिटेल से हम सर कर लेते हैं One by one, let's do all these nerves. Auricular temporal. Auricular temporal nerve, जो है, this this is the middle. Uh, sorry, middle meningeal. Middle meningeal artery है. Middle meningeal artery is a branch of maxillary artery. The first part of the maxillary artery. ये middle meningeal है. 
ठीक है सो दिस ऑरिकुलर टेम्परल नर्व इसकी दो रूट्स इट राइजेस फ्रॉम द मैंडिबुलर नर्व बाय टू रूट्स दीज टू रूट्स दे इन सर्कल और दे सराउंड द मिडिल वेंट्रियल आर्टरी एंड देन दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म दिस ऑरिकुलर टेम्परल नर्व अब ऑरिकुलर टेम्परल उसका नाम बता रहा है कि ये ऑरिकल को भी सप्लाई करती है ये टेम्परल को भी सप्लाई करती है ऑरिकुल का ये अपर हाफ जो है ये ऑरिकुल उसको सप्लाई करती है ठीक है जी अब इसके इस ऑरिकुलर टेम्परल के थ्रू पोस्ट गैंगलियोनिक पैरासिंपथेटिक फाइबर्स आते हैं that relay into the otic ganglion and they are for the supply of the parotid gland abhi maine aapko kaha tha ki is nerve mein parasympathetic fibers nahi hain ye beta jo parasympathetic fibers hain na ye fibers ko they come from ninth cranial nerve which is glossopharyngeal ye is bichari trigeminal ke sath to they are just hitchhiking fibers idhar udhar se chalte hue pahunch gaye that's not all and don't forget abhi humne mention kiya ki ye jo auricular temporal nerve hai this also gives articular branches to the tmj theek hai since it is passing close to the tmj to ye usko supply bhi kar rahi hai beta agar is dauran mein if you have any questions or don't understand anything to mujhe please अभी बता दो साथ साथ अच्छा जी ट्राइजमनल नर्व पे ही चलते हैं अब इंफीरियर एल्वियोलर पे चल रहे हैं हम मैंडिबुलर की ब्रांचेस कर रहे हैं सो द सेकंड ब्रांच इज इंफीरियर एल्वियोलर ठीक है दिस इज द इंफीरियर एल्वियोलर ये वाला अराइजिंग फ्रॉम द ये मैंडिबुलर है मैंडिबुलर से इंफीरियर एल्वियोलर अराइज कर रही है ये दिस इज द दिस इंफीरियर एल्वियोलर है ना This enters into the mandibular canal. ये ये देखो बेटा ये mandibular foramen है यहाँ पे inside this is inside the mandible this is the mandibular canal ठीक है ये देखो ये जो strip chip of bone जो cover कर रही है इसको ये lingula है इसको spinal mandibular ligament attached होता है so inferior alveolar nerve जो है it enters the mandibular foramen and then passes into the mandibular canal ye dekh lijiye it is running inside the body of the mandible bone ke andar run kar rahi hai theek hai and within the bone within the mandible it forms a plexus so inferior dental plexus kehte hain which is for the supply of these teeth in the mandible mandibular teeth ko supply kar then finally this inferior alveolar nerve this comes out of this mental foramen and now the name changes to mental nerve so mental nerves is simply a terminal inferior alveolar abhi jo mental nerve hai ye supply karti hai skin of the chin ko mucous membrane lower lips ki mucous membrane ko gingiva ko theek hai aur aapke do jo incisor teeth hai now arising from this this nerve mandibular ki hi ek branch hai nerve to the mylohyoid ye beta mylohyoid muscle hai which forms the floor of the mouth is ye this is the nerve to the mylohyoid theek hai this is one of the branches mandibular ki ab lingual 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 is anything to do with the tongue whenever you come across this word lingual so it is anything to do with the tongue now this lingual nerve the medial pterygoid and the bone ye lingual nerve hai beta arising from this it runs between the medial pterygoid and the bone it runs anteriorly ye lingual nerve hai it runs anteriorly this is covered by mucous membrane of the mouth अब ये जो बोन है ना दिस वीर है दिस इज टेकन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द माउथ दैट इज व्हाई यू सी दिस सो दिस इज द लिंगुअल नर्व ठीक है दिस लिंगुअल नर्व सप्लाइज द एंटीरियर टू थर्ड्स ऑफ द टंग किस की लिंगुअल नर्व जनरल सेंसेशन 
pain me uh, temperature ka touch ka you have the sensation of putting something on the mouth ye ek general sensation hai plus it supplies the floor of the mouth it also supplies the gums the lingual on the inside gums on the inside theek hai ye aapko sirf chance ko yaad nahi ये सारी जो है ना दिस इज दिंगुल ये मैंडुलर है उस थाल में मैक्सिलरी एंड मैंडुलर ओके सॉरी ये गलत जो आप दिस इज द नाउ थोड़ा समय बता दू फिर मैं समझा देती हूँ क्यों बनाए बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व ये दिस इज दिस इज द फेशियल नर्व सेवेंथ फ्रेनियल नर्व इस सेवेंथ फ्रेनियल नर्व से ये फाइबर्स अराइज करते हैं दैट मेकअप द कॉडर टेम्पन आई दीज फाइबर्स लीव द फेशियल नर्व एंड ज्वाइन द लिंगुअल नर्व Lingual supplies the tongue, anterior two thirds of the tongue. So, ये जो fibers border tympani के हैं, they are basically fibers contain uh, taste fibers from the anterior two thumb, two thirds. अब ये sensation है ना बेटा? So, जो taste fibers होते हैं, from the anterior two thirds of the tongue, they run in the border tympani, which is, accompanies the lingual nerve. then it leaves the lingual nerve and comes and joins the facial nerve so fa lingual cordata tympani is basically yahan pe dekh lijiye a branch is green ko follow kare this is the seventh cranial nerve which is the facial nerve the cordata tympani arises from the facial nerve then it leaves the facial nerve joins the lingual nerve theek hai now they travel together and supply the tongue in the meantime ye jo corda tympani hai this also supplies secretory motor fibers to these two sublingual gland and this is the submandibular gland theek hai and then the rest of the fibers they move forwards and go and supply the tongue ye dekh lijiye ye corda tympani ja rahi hai ye lingual aa rahi hai running between the middle pterygoid and the mandible or ye corda tympani hai that goes and joins the this nerve which is the seventh cranial nerve okay ganglion ki baat kar lete hain i told you head and neck ke there are four parasympathetic ganglia one of them is the otic ganglia ek baat yaad rakh lijiyega otic ganglia god has made to provide secreto motor fibers to the rotor gland okay so ye parasympathetic ganglia hai it is lying in the infratemporal fossa ye infratemporal fossa hai ab ye bhi jo picture hai this is taken from inside the mouth so this is the medial surface ye aapko medial pterygoid nazar aa raha hai to the foramen ye jo ganglion hai it is lying immediately this is mandibular nerve the ganglion is lying in the infratemporal fossa immediately below the foramen ovale it ye medial pterygoid ka posterior margin hai it is lying posterior to the otic ganglion is lying posterior to the medial pterygoid and also note ki ye mandibular nerve hai na beta it is attached to the medial side of the medial surface of the mandibular nerve because aapko ye sara medial surface nazar aa rahi hai ye medial pterygoid hai is ye lingual nerve hai theek hai now what happens is ki jo glossopharyngeal nerve which is a ninth cranial nerve wahan se parasympathetic fibers arise karte hain these fibers then travel to the otic ganglion ठीक है 
वहां पे ये रिले करते हैं इंटरपोटिक करेंगे रिले करेंगे फ्रॉम देयर पोस्ट गैंगलियोनिक फाइबर्स अराइज करते हैं विच गो एंड सप्लाई द पेरोटिक प्लान क्या सप्लाई दे रही है सिक्रीजो मोटर स्टिमुलेशन ऑफ दिस नर्व will make the parotid gland secrete its secretions reduce secretions theek hai bachcha agar koi question hai to mujhe se puch now we come to our last topic which is the thyroid venous plexus hum ye pehle bhi discuss kar chuke hain to see se discuss kar chuke hain one quick recap location bata deti hu location is between it is uh, around the lateral deltoid basically it is around around the lateral deltoid muscle between the sandwich between the temporalis yahan pe ye temporal fossa hai yahan pe temporalis hoga so it is between the temporalis and the lateral deltoid it is even books likhti hain ek aapki kitab mein nahi likha lekin please ye dekh lo it is even part of it is even embedded inside the lateral deltoid muscle ये लैटरल टेरिगोइड है ठीक है सो एज अ रिजल्ट विद द कंट्रैक्शन ऑफ एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लैटरल टेरिगोइड ब्लड इज पंप्ड इन एंड आउट ऑफ दिस प्लेक्सस ठीक है व्हेन द वेंस इन दिस प्लेक्सस व्हेन दे आर फुल ऑफ ब्लड तो फिर क्या होता है द मैंडिबल ड्रॉप्स because of its weight yawning start ho jati hai so it is said to you yawning jo hai that's a reflex mechanism for the pterygoid lateral pterygoid to contract lateral pterygoid contract karega to ye jo plexus of veins around the lateral pterygoid and inside the lateral pterygoid iski contraction se the blood is pushed out ab isme beta jitni veins the veins that accompany the branches of mesentery are they make up this plexus theek okay? hai so all these veins are veins that are running with the branches of mesentery artery aur aapko pata hai mesentery artery ke teen parts hain one before the lateral deltoid one on the surface of the lateral deltoid and one beyond the lateral deltoid in the pterygopalpine fossa ye teen parts hain now important thing to remember is ki ये जो डेरिगोड वीनस प्लेक्सिस है इसकी कम्युनिकेशन हमने उस दिन डिस्कस की थी देर इज अ डीप फेशियल वेन विच कनेक्ट द पोस्टीरियर सर्विस ऑफ द फेशियल वेन टू द डेरिगोड वीनस प्लेक्सिस ये डेरिगोड वीनस प्लेक्सिस है बेटा एंड दिस वाज द कवर्नी साइंस मैंने इसीलिए वो पुरानी ही तस्वीर प्रोजेक्ट की है आपके आगे एंड देन ये ऑर्बिट है ठीक है दिस इज द आई दिस इज द सुपीरियर orbital vein and over here over here is the inferior orbital vein the superior orbital vein at one end connects with the angular vein and yet the superior orbital vein drains into the cavernous sinus theek okay? hai the inferior orbital vein also drains into the cavernous sinus like in inferior orbital vein also gives a branch to the pterygoid venous plexus communicating branch theek okay? hai so inferior ophthalmic vein drains into the cavernous sinus but inferior ophthalmic vein also connects with the connects the pterygoid venous plexus so indirectly pterygoid venous plexus is connected to the uh to the sinus besides that a direct communication be here ye veins these veins the pterygoid venous plexus is directly connected to the cavernous sinus through an emissary foramen emissary veins with it theek hai so a direct connection be here and the thing to remember beta extremely important ye jo pterygoid venous plexus hai na this then together forms one vein which is maxillary vein ye wo hi maxillary vein hai that joins the superficial temporal vein to form the retromandibular vein yahan pe dekh lijiye ye pterygoid venous plexus hai isse drain 
करती है ये मैक्सिलरी है ठीक है सो ये कॉमन वायवा क्वेश्चन है कि हम आपसे पूछते हैं आप बड़े आराम से बताते हो जी रेट्रोमेंट कैसे बनी द इसकी सप्लाई क्या है सप्लाई करती है जनरल सेंसेशन टू द टंग एंटीरियर टू फ्लोर्स ऑफ द टंग प्लस फ्लोर ऑफ द माउथ प्लस इंटीरियर ओरल वेस्टिब्यूल को गब्स को ये क्या मैंने बोला टीस को सप्लाई करती है लोअर लिप को सप्लाई करती है उसके अलावा ये आपके बकल पिरोटेड पिरोटेड ग्लैंड को थ्रू द और एक ट्रेंपल सप्लाई करती है बच्चे को गेन इस एनिवेशन देती है टेंपरल रीजन ऑफ द फेस को करती है एक्सटर्नल लेयर और एक लेयर करती है तो ये और एक लेयर टेंपरल ना प्लस टिम्पैनिक मेंब्रेन उसको करती है ओके सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सबस्टेज आई विल सी यू ऑन ट्यूसडे इंशाल्लाह